పోలీసులకు అసలు కార్యరూపం అనేటువంటిది లేకుండా ఒక వారి విధులు నిధులు ఏమి లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులల్లా కొత్త నిర్వీర్యం చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము గతంలో చేసినటువంటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి అధికారాలను ఇవ్వకుండా మొత్తంగా శాసనసభ్యులు కుప్పిట్లోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉండబడే స్థానిక సంస్థలు చంపేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు చీరాజు వ్యవహారం చేసింది మేము విశ్వాసం ఇస్తామన్నాం ప్రజలకు స్థానిక సంస్థలు అనేటువంటివి యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ స్థానికంగా సమస్యలు పరిష్కరింపబడే సంస్థలు అవి వాటి ఆ ప్రజాప్రతినిధులు అటువంటి వాళ్ళకు పూర్తిగా స్వేచ్ఛనిచ్చి అక్కడ జరగాల్సిన అభివృద్ధిని వాళ్ళ నిర్ణయం మేరకు జరిగే విధంగా మా బాధ్యత గారు రేపు రాబోయే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వారికి నేరుగా నిధులు ఇచ్చే విధంగా విస్తారమైనటువంటి విశ్వాసాలు కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి కూడా తొందర 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 చేసుకోవాలనే ప్రయత్నంలో టీఆర్ఎస్ వ్యవహారం చేస్తా ఉంది సర్పంచ్ ఎలక్షన్లకు సంబంధించి కానీ ఈరోజు ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ కూడా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఎస్టీలకు పది శాతం సంబంధించినటువంటి విఘాతం కలిగే విధంగా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహారం చేస్తే వారికి అన్యాయం చేసిన అంశం కూడా చర్చ చేయాల్సిన చేయమని చెప్పిన సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతూ అదేవిధంగా పొత్తులకు సంబంధించి ఎక్కడైనా స్థానికంగా ఆయా అవసరాలను బట్టి పార్టీ నాయకత్వంగా స్థానికంగా ఏ ఎలెక్ట్ అయినా సెలెక్ట్ అన్నామో ఆ విధంగానే అక్కడ ఉండబడేటువంటి స్థానిక పరిస్థితులల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ లోపల మీరు నిర్ణయం చేసుకోమనే ఆత్రేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎటువంటి పొత్తులు ఉండవు స్థానిక సంస్థలు స్థానికంగా నాయకత్వం అనుగుణంగా అక్కడ ఉండబడేటువంటి అవసరాల అవసరాల మేరకు చేసుకోవడం జరుగుతుందనే మాటం కూడా ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తూ అదేవిధంగా పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఎందుకంటే గతంలో రాజకీయ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక బ్లాక్ హిస్టరీ వన్ బ్లాక్ డే అనుకుంటు ఇంత ముందు ఈరోజు బ్లాక్ హిస్టరీ చరిత్ర నల్ల చరిత్ర రాస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీల పార్టీ ఫిరాయింపులను స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా కార్యకర్తలు అడుగుతా ఉన్నారు మళ్ళీ నేను కష్టపడి మేము గెలిపిస్తే పార్టీ మారతనేమో అనేటువంటి పరిస్థితులలో నాయకత్వం ఆలోచన చేసి ఏ అభ్యర్థిని బీఫామ్ ఇస్తామో ఆ అభ్యర్థి జురుక్షణలో ఇదిగో ఈ అభ్యర్థిని మీ సూచన మేరకు ఎంపిక చేసినాం ఇతను పార్టీ మారడనేటువంటి హామీ పత్రాన్ని అక్కడ కార్యకర్తలకు ఇవ్వడం అనేటువంటిది అక్కడ గ్రామ ప్రజలకు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనే మాట సందర్భంగా మనవి చేస్తూ నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నా పార్టీ ఫిరాయింపుల ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రితో సహా మంత్రులందరూ రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ఎటువంటి రాగ దేశాలు లేకుండా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్తున్న వీళ్ళు ఇలా శాసనసభ్యుల్ని సర్పంచుల్ని ఎంపీటీసీలను మీరు మా పార్టీలకు సరే అభివృద్ధి అవుతుందని వివక్ష పూర్తమైనటువంటి ఆలోచన కలిగించే విధంగా చేస్తున్నటువంటి అంశం రాజ్యాంగ విరుద్ధం రాజ్యాంగానికి కూడా ద్రోహం చేసినట్టే మన మనవి చేస్తూ మరొకసారి కూడా స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు కోరుతా ఉన్నాం పార్టీ మారినంత మాత్రం అభివృద్ధి జరుగుతుందని అనుకోకండి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థానిక సంస్థలకు అనేకమైనటువంటి అధికారాలు ఇచ్చింది భవిష్యత్తులో కూడా స్థానిక సంస్థల అధికారాల కొరకు ఖచ్చితంగా పోరాడేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ఆ విధంగా స్థానిక సంస్థల్లో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయనే ఆశ మేము వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఇరవై పైన జిల్లా పరిషత్లను టార్గెట్ చేసుకొని స్థానిక నాయకత్వం ఐక్యంగా ముందుకు పోయేటువంటి విధంగా కొనసాగుతోంది మా ప్రణాళిక ఎక్కడెక్కడ అయ్యా స్థానిక సమస్యలు ఉంటే కోఆర్డినేటర్ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తారు దానికి అవసరం అనుకుంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం ఎప్పటికప్పుడుగా వర్కింగ్ పొజిషన్ సంఘం కావచ్చు లేకపోతే సీఎల్పి లీడర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఎవరో ఉన్న శాసనసభ్యులు కావచ్చు పార్లమెంట్ పోటీషన్లు కావచ్చు శాసనసభ పోటీషన్లు కావచ్చు అందరం కూడా ఎప్పుడు కూడా నాయకత్వంగా కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అధైర్యపడకండి రాబోయే కాలం కాంగ్రెస్ ది స్థానిక సంస్థలు గతంలో పోటీ చేసిన ప్రతి అభ్యర్థి చెప్పినాం మీరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో ఎంపీ ఎన్నికల్లో మా గెలుపు కొరకు కృషి చేసినారు ఇప్పుడు మీ ఎన్నికలు మీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసిన ఎంపీ పోటీ చేసిన నాయకులు మీ గెలుపు కొరకు కృషి చేస్తారు కృషి చేయవలసిందే కూడా పార్టీ పక్షాన శాసనసభకు పోటీ చేసిన పార్టీ పార్లమెంటుకు పోటీ చేసిన నాయకత్వాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా సూచన చేస్తూ ఆ విశ్వాసంతో రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా మేము గెలుస్తామని కోరుతూ అఫిడేవిటీ హామీ పత్రాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా ప్రతి క్యాండిడేట్ కు ఈ రోజున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ అప్రజాస్వామిక విధానాలను దృష్ట్యా ప్రజలు అడుగుతా ఉన్నారు సార్ గెలిపించడమే పార్టీ మారుతారు కదా అని మారు అనే విశ్వాసాన్ని ప్రజలకి ఇవ్వడం కోసం ప్రజల సమక్షంలోనే ప్రజలే జవాబుదారిగా ప్రజలారా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపేయండి ఇది ప్రశ్నించే కొద్దిగా స్థానిక సంస్థల వారికి అవకాశం ఇవ్వండి శాసనసభ్యుడున్న గ్రామాల్లో పని జ
శాసనసభ్యుడు ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకోకుండా ఉంటుంది మీ అవతరాలు తీరుతాయనేటువంటి నినాదం తోటి క్షేత్ర స్థాయికి పోయేటువంటి ఒక కార్యాచరణ తీసుకుంటారు ఇది దాదాపు మొత్తం జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పినారు పరిశీలకు అభిప్రాయాలు చెప్పినారు ఈ విధంగా ఎన్నికల ప్రక్రియ ముందుకు పోయి వెంటనే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వార్తల ప్రకారంగా ఆరో తారీఖు పదో తారీఖు పద్నాలుగు తారీఖు ఉంటాయని చెప్తాను దాని కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినా సిద్ధంగా ఉందనే మాట మనం చేస్తూనే మేము మళ్ళీ ఒకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ ఎన్నికలు నేరుగా పెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు భయపడుతుందనే మాట కూడా సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం గెలిచేటువంటి పాత్ర ఉంటే పార్టీ అంత బలంగానే ఉంటే పార్లమెంటు ఎన్నికలు కూడా పదహారు పదహారు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎందుకు పార్టీ ఫిరాయింపు చేస్తా ఉన్నారు ఒకసారి జవాబు చెప్పమని కేసీఆర్ గారు కోరుతా ఉన్నా నిజంగా అంత శక్తివంతులు నేను బలవంతుని నాకు నీ అవసరం లేదు కానీ నేను బలవంతుని అని చెప్తూ నేను నీ అవసరాన్ని చూసుకుంటున్నా నేను బలహీన ఉన్నా బలవంతు ఉన్నా చెప్పమని కేసీఆర్ అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా నేను ముప్పై రెండు సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉంటే మొన్న గెలిచిన సర్పంచుల అభివృద్ధి పేరు మీద మొన్న గెలిచిన ఎమ్మెల్యేల అభివృద్ధి పేరు మీద ఏ అభివృద్ధుల రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేయలే రాగ దేశాలు లేకుండా అన్ని పార్టీలు అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి చేస్తా ప్రమాణం చేయలేదా దాని విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తుంది ప్రజాస్వామ్యంలో గవర్నర్ వ్యవస్థ లేదా ఇతర వ్యవస్థలన్నీ ప్రేక్షణ పాత్ర వేస్తా ఉన్నాయి పార్టీ ఫిరాయింపుల మీద కోర్టులు మొట్టికాయలు వేసిన శాసన సభాధిపతులు దీనిలో కూడా వ్యవహారం చేసే పరిస్థితి లేదు ఎలా ఇటువంటి పరిస్థితులల్లా ప్రజలే తుది నిర్ణేతలుగా పార్టీ ఫిరాయింపులను అరికట్టు వేయడానికి ఆ అఫిడవిట్ తీసుకొని ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపేయండి పార్టీ మారకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రజలు అనే మాట కూడా సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం సార్ ఆనాడు పెద్ద జిల్లాలు ఇరవై మూడు జిల్లాలు చేసింది పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజ్యాంగ సవరించి ముప్పై రెండు జిల్లాలు చేసింది ముప్పై రెండు జిల్లాలలో నాలుగు జిల్లా పరిషత్ మెంబర్లు ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఏడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్న మెంబర్లు ఒకరా ఎట్లా సాధ్యమైతుంది రేపు ఆర్సీ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుమంటున్నాం రేపు పొద్దున మేము అధికారులకు వస్తే నేరుగా ఎన్నికలు పెడతామంటున్నాం ఇప్పుడు పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఉన్నటువంటి సర్కమ్ సెన్సెస్లో వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ఏడు మేడ్చల్ జిల్లా నాలుగు ఎట్లా సాధ్యమైతే రేపు పొద్దున జిల్లా పరిషత్ ఎట్లా చేస్తారు ఆలోచన ఉండాలి కదా అందుకే చెప్తాను నేరుగా పెట్టమని నేరుగా పెట్టినట్లయితే కొంచెం అట్లీస్ట్ పరిపాలన చేయగలిగే అవకాశము లేదా కుర్చీలాట కుర్చీలాట అవుతుంది ఎక్సఫీషియల్ మెంబర్స్ ఉన్నా ఏదున్నా నేను అడుగుతాను నలుగురు మెంబర్లు ఉంటే ఆ జిల్లా పరిషత్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది నలుగురు సభ్యులు ఏడుగురు సభ్యులు వరంగల్ అర్బన్ల ఎట్లా పెద్ద జిల్లాలు అంటే వేరు వచ్చారు కరీంనగర్ పాత జిల్లా యాభై ఏడు మండలాలు యాభై ఏడు జడిపిడిసిలు ఇలా దాన్ని ఏడు ఒక్కలు చేసినాం ఎక్కడికి ఏది ముక్కలు ఏడు జిల్లా పరిషత్తులు కావాలా అందుకే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇక సరే సెంట్రల్ బ్యాంకు కోఆపరేటివ్ ఎంత వ్యవహారం ఉంది దాని రిజర్వ్ బ్యాంక్ అప్రూవల్ కావాలి ఆయన పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతాను దాని సాంకేతికత ఉన్నది చేయంగ చేసిన అసలు ఇన్ని జిల్లాలు చేసారు కదా మీరు ఒక్క కొత్త నియామక ఇక్కడ ఉన్న జిల్లాల హెడ్ క్వార్టర్ కరీంనగర్ వాళ్ళనే భయపడే జాడికి పంపిన తప్ప ఈ ఎలక్షన్ లోడ్ లోడ్ వర్క్ లోడ్ కానీ ఇతరాత్ర వర్క్ లోడ్ కానీ వాళ్ళు వరదాసుకి బాగుంటుంది వెళ్ళాలంతా సార్ అది వేరు కూర్చోట మేము అడుగుతా ఉన్నాం మా పార్టీ స్టాండ్ పార్టీలో మాట్లాడిన ప్రకారంగా నేరుగా ఎన్నికలు జరపండి మేము వస్తే నేరుగా ఎన్నికలు జరుపుతాం పార్టీ అభివృద్ధి తీసుకోండి ప్రజలారా కాంగ్రెస్ పార్టీ మారేటోలో మీరు చీటింగ్ కేసు బ్రీతా ట్రస్ట్ కేసు కేసు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు మేము ఇచ్చినాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వీర్యం చేసింది రేపు పొద్దున మళ్ళీ మేమే కేంద్రం అధికారంలోకి వస్తున్నాం మీకు నిధులు ఇస్తాం పార్లమెంట్ ఎన్నికల దాకా కూడా ఆదు లేడంటే ఆయన భయం స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ప్రజలు స్థానిక సంస్థలను కాంగ్రెస్ కోటేమని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఒక్కొక్క ఇంకొక చిన్న మిడిత ఎన్నికల కమిషన్ సంబంధించి సరి అయినటువంటి విధి నిర్వహణ లోపాలు ఈవీఎం మిషన్లు బయటికి వస్తే వార్తలు రాసిన విలేకరుల మీద కేసు పెట్టడాన్ని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది అంటే వార్తలు ప్రచురిస్తే కూడా కేసులు పెట్టే పరిస్థితి 
అంటే ఎన్నికల కమిషన్ కు లేదా ప్రభుత్వాన్ని అడిగేటువంటి అంశంకు సంబంధించిన విషయం లోపల ప్రభుత్వాన్ని అంబేడ్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు కదా అని ప్రొటెస్ట్ చేస్తామంటే మంద కృష్ణ మాదిగను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని అంశాల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది రాష్ట్ర